Bună ziua! În acest video avem o mașină de tuns gazonul, este un Greenfield T575. Oricum, motorul, după cum o să vedeți, este asemănător pe foarte multe modele ce le găsiți în comerț. Aceasta nu pornește. O să încercăm să o pornim, să vedem exact ce face. Cum verificăm? Prima oară încercăm, ținem mânerul, tragem de sfoară și vedem ce se întâmplă? Se udă bujia, dă scânteie, le luăm prin eliminare. Deci, tragem de sfoară. Ok. Acum, o să scoatem bujia să vedem cum este. Dacă este udă. O dată scoasă o să verificăm și scânteia. Așa, este un pic udă. Ok, verificăm și scânteia. Okay. Scânteia este chiar foarte bună. O să încercăm totul să mai punem și un pic de benzină în capul pistonului. Pare destul de puțină benzina pe bujie. Vedem să vedem ce se întâmplă. Ok. Se aude ceva. Da, deci trebuie să pornească. Da, nu pornește. Deci pare a fi totuși o problemă de alimentare. Haideți să luăm și o compresie, totuși să vedem. Cum stă și cu compresia. Motorul acesta ar trebui să se audă păcănitul acela mai puternic, se aude destul de slab. Ok, vedem și compresia. După cum observați, nu avem compresie deloc. Deci, aha, ceva probleme sunt la motor. Pentru asta trebuie să desfacem să vedem ce se întâmplă la motor. Okay, desfacem prima oară carcasa. Ok, am scos capacul. Aici avem demarorul. Ok, aprinderea este destul de ruginită și volanta. Așa, și aici avem motorul. Ok, mai departe vom desface capacul la supape să vedem dacă cumva vreo una dintre supape este atacată și de aceea nu avem compresie. Dacă supapa e deschisă, deci este atacată, este logic că nu o să avem compresie. Compresia o să iasă pe la supapă. Deci desfacem capacul, aveți grijă că o să curgă un pic de ulei, să aveți o cârpă. Ok, punem capacul, așa, împărtim capacul, ok, 
Okay. Așa, aici avem culbutorii. Da, și verificăm. Ok, acum următorul pas este să verificăm să fie pistonul sus. Deci ne învârtim până când o să urce pistonul. Uitați, lucrează, da, este atacată o supapă. Okay. Aceasta este atacată. Opa. Se mișcă sub apa. Oh. Ceva nu este în regulă. Deci treaba asta nu trebuia să se întâmple. Desfacem pachetul. Avem o cheie de 10 și una de 14. Ținu contra. Avem o problemă la sub apă. Deci ați văzut cum se mișcă, nu este normal să se miște așa. Da. Capătul la supapă este retezat. Deci s-a retezat pur și simplu capătul supapei. Supapa, bineînțeles, nu mai lucra. Uitați cum s-a retezat. Deci trebuie înlocuită. Pentru asta trebuie să desfacem motorul. Prima oară, ca să fie mai ușor, o să desfacem motorul de pe corp ca să putem să, să lucrăm mai bine pe banc. Ok, am pus motorul pe banc. Acum primul lucru o să golim uleiul ca să nu avem surprize, să murdărim. Dăm drumul la ulei. Să facem bușonul. Punem recipientul. Să facem și joja ca să curgă mai repede. Să putem și înclina puțin ca să curgă. Așteptăm să se scurgă uleiul și desfacem mai departe. Ok, mai departe desfacem partea de dedesubt a motorului, baia de ulei. Ok, am desfăcut șuruburile. Așa, desfacem ușor capacul. După cum observați avem filitură aici, da, sunt bucăți chiar întregi, deci nu se știe ce vom găsi, ce găsim și înăuntru. Ok, mai departe o să desfacem chiula sa, avem două șuruburi aici la vedere. Iar două sunt înăuntru, le vedem acolo în spate, le desfacem, o să desfacem cu tot, cu, cu carburator. Singur lucru, am golit înainte benzina din carburator ca să nu curgă. Tragem ușor, gata, așa, aceasta este chiuloasa, aici avem supapele, pistonul, este destul de afumat, bineînțeles o să le curățăm și pe acestea, 
Partea bună este că nu se vede nimic la piston să fie afectat. Dar oricum o să-l curățăm să-l inspectăm mai bine. Ok. Așa arată după ce am curățat. Supapa, simelingul, supapa cealaltă am pus-o deja. Am testat, nu curge. Deci, important este să curățați și foarte bine marginea la chiuloasa unde închide sub papa da? și o să montăm sub papa să vedeți cum vine ok, am introdus sub papa apoi simeringul da, îl așezăm ușor pe locașul lui. Apoi vine arcul. Așa. Și apoi siguranța. Ok. Cam asta a fost. Așa. Aceasta sub apă. Și mai departe punem garnitura de chiuloasă. Este recomandat de fiecare dată să folosiți garnituri noi. Așa. Venim cu chiuloasa. Așa, apoi o fixăm ușor cu șuruburile. Așa, am apropiat șuruburile, apoi o să le strângem cu cheia dinamometrică. Ok. Întotdeauna uh, verificați manualul uh, de reparație. Uh, nu există un standard la uh, cât trebuie strâns fiecare șurub, dar găsiți totul detaliat în manualul de reparații. Ok, suficient. Și cam așa s-a fixat chiuloasa. Acum continuăm cu piesele. Ok, mai departe punem tigele de la distribuție. Aveți grijă că au niște ghidaje. Să le băgați bine pe ghidaj. Și să nu iasă ghidajul pe partea cealaltă. Ok, după ce am uh, curățat carterul și am inspectat bine să nu mai fie uh, urme de uh, pilitură sau bucăți de supapă, așa o să punem la punct uh, distribuția. 
După cum observați pe ambilaj, pe vibrochen, este un semn. Așa, acesta trebuie să se alinieze cu pinionul de la axa cu came. Avem aici o săgeată da? și un punct. Trebuie să se alinieze unul cu celălalt. Ok. Cum observați, sunt aliniate, da? Așa trebuie pus la punct distribuția la aceste tipuri de motor și antrenat cu distribuția. În continuare vom curăța garnitura veche de pe, de pe carter și vom închide motorul. Punem șaiba. Okay, și avem această pârghie de uh, vine la accelerație da? și trebuie să intre aici, între uh, cele două părți de la pompa de ulei de balbotare și uh, carter. Trebuie să avem grijă când apropiem carterele să intre pârghia bine acolo, să nu intre în partea cealaltă sau uh, să vină pe lângă. Okay. ok, mai departe punem baia, capacul. Băgăm ușor. Ușor. Ne uităm la pârghia de observație să intre bine. Ok, apropiem carterul ușor. Am putea să vă arătăm, am schimbat preventiv și smeringul de aici din capăt. Dacă tot am umblat, nu avea rost să-l să lăsăm pe cel vechi și să avem surprize apoi să curgă. Acum apropiem șuruburile. Ok, acum fără să învârtim motorul, cât încă este pe punct, o să facem jocul uh, la supape, jocul termic. Da? Uh, la acest uh, motor uh, trebuie 0.6 cu uh, 0.9. Așa, uh, selectăm lera corespunzătoare și apoi cu două chei ajustăm jocul. Deci lena trebuie să se poată mișca să nu fie strânsă dar nici foarte largă. Deci așa trebuie să meargă lera, trebuie să-i permită un pic să da? o puteți mișca, nu trebuie să fie strânsă, strânsă. Așa, acum la evacuare 0.09, ok, la fel și la evacuare, deci este ok așa, strângem în această poziție. Este ok. Așa. Da, am reglat și culbutorii. Uitați cum lucrează. Da. 
tot este în regulă, putem să punem capacul și am terminat cu motorul. Apoi îl montăm sus și încercăm să-l pornim. Ok, am pus motorul sus, acum vom încerca să o pornim. Am amorsat-o. Cam asta a fost, ați văzut cum se pune la punct o distribuție la un, un asemenea motor. Motorele acestea se folosesc atât pe motocoase, cât și pe generatoare, pe motocultoare și pe multe alte mașinării, multe alte utilaje. Așa, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.